ब्रह्मदेव हंस पर बैठकर ऊपर की ओर जाने लगे और प्रभु विष्णु बरा बनकर नीचे की ओर किंतु सहस्त्रों वर्षों तक निरंतर चलने के बाद भी न उन्हें महालिंग का आदि मिला और ना ही अंत तब वो थक हार कर वापस लौटने लगे वे दोनों ही शर्त हार गए थे परंतु ब्रह्मदेव और प्रभु विष्णु जब महादेव के पास पहुंचे तो ब्रह्मदेव ने महादेव से झूठ कह दिया हे अज्ञा मैंने बहुत प्रयास की किंतु तब भी मैं आपकी था नहीं पा सका इसलिए मैं अपनी प्राजय स्वीकार करता हूं मैं सर्वश्रेष्ठ नहीं हूं आप और मैं भिन्न नहीं है आप ही में मैं हैं और मैं ही में आप हूं कह तो आप ऐसे रहे हैं जैसे आप अथा हैं सबसे बड़े हैं सबसे विशाल हैं किंतु अब अब आप अज्ञात नहीं रहे स्तंभ मैंने आपका प्रथम सिरा देख लिया है यह सत्य नहीं हो सकता जानता था मैं कि आप मेरी महानता स्वीकार नहीं कर पाएंगे इसलिए मैं अपने साथ साक्षी लेकर आया केतकी ये केत की है वो भूत जिसने स्तंभ का ऊपरी सिरा देखते हुए मुझे देखा था सबसे ऊपर इस स्तंभ का सिरा तो समझ ही नहीं आ रहा किंतु यदि मैं हार गया मेरा तो वर्चस्व भी समाप्त हो जाएगा मुझे ही कोई युक्ति लगानी होगी जिससे यह प्रमाणित हो सके कि मैंने स्तंभ का सिरा ढूंढ लिया केत के केतकी मैं तुम्हें अपना साक्षी बना रहा मेरे साथ चलो यदि स्तंभ कुछ पूछे तो तुम असत्य कहना इसके बदले में जो तुम चाहोगी वो सब कुछ मैं दूंगा ये कैसे संभव नारायण ने सत्य कहा इसलिए ये सर्वत्र पूजे जाएंगे हर काल में हर स्थान पर विष्णु की पूजा की जाएगी और मेरे आराध्य भी होंगे क्योंकि सर्वशक्तिमान होकर भी इन्होंने अपना अहंकार त्याग कर अपनी हार स्वीकार की पर ब्रह्मदेव ने अपना अहंकार नहीं त्यागा और सर्वश्रेष्ठ तथा पूजनीय बनने के लालच में इन्होंने आज सत्य भाषण किया इसलिए आज से इनकी पूजा वर्जित होगी और केत की तुमने झूठा साक्ष्य प्रस्तुत किया है आज के बाद तुम्हारा प्रयोग कभी किसी पूजा में नहीं किया जाएगा प्रभु आप कौन है सबसे बड़ा हूं मैं केवल मैं क्योंकि मेरा ना आदि है ना अंत मैं हूं महाशिव तुमने मेरी पूजा वर्जित की मुझे दंड दिया ये अधिकार तुमको किसने दिया स्तंभ स्वयं को बड़ा कहते हो सबसे बड़े असत्यवादी तो तुम स्वयं हो क्योंकि सबसे श्रेष्ठ मैं हूं 
मैं हूं सबसे बड़ा पर ब्रह्म हूं मैं पांच शीश है मेरे तुम्हारे कितने बोलो कौन हो तुम अपना सगुण स्वरूप प्रकट करो मैं हूं देवों का देव महादेव एक क्षण के लिए अपना अपमान सह सकता हूं मैं परंतु तुम्हारा अभिमान भंग करना भी आवश्यक है ब्रह्मदेव इसलिए अब मैं तुम्हें अपनी शक्ति का परिचय दूंगा और मेरा रुद्र अवतार ही तुम्हारे अहंकार का नाश करेगा जो काल भैरव कहलाएगा शिष्य के जनक को अहंकार शोभा नहीं देता उसी अपराध का दंड दूंगा तुम्हें मैं महादेव ने अहंकारी ब्रह्मदेव को दंड देकर उन्हें पर ब्रह्म की उपाधि से वंचित कर दी और ब्रह्मदेव के पद को ऐसा बना दिया कि उस पर सदा के लिए कभी भी कोई आसीन नहीं रहता हर महाकल्प के अंत में ब्रह्मा बदल जाते वर्षों तक तपस्या ध्यान और त्याग करने के बाद ही ऐसा ज्ञान मिलता है जिसे कोई ब्रह्मा के स्थान को प्राप्त कर सके जिस रात महादेव ने अपने अरूप रूप में प्रभु विष्णु और ब्रह्मदेव को सबसे पहले दर्शन दिए थे उसी रात को शिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है उस दिन उपवास रखकर पूरी रात जागरण कर शिव का ध्यान करने वालों को उनका विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है तो ये है शिवरात्रि का महत्व परंतु गुरुदेव महादेव के बारे में ये सब जानकर क्या बाल गणेश ने उन्हें पहचान लिया नंदी की आशा तो यही थी अब समझ आई तुम्हें हमारे महादेव के क्रोध की गंभीरता जैसे उन्होंने काल भैरव का रूप लेके ब्रह्मदेव को दंड दिया था उसी तरह मैं तुम्हें दंड दूंगा ब्रह्मदेव को शीश काटा होगा पर मेरी एक उंगली को हानि नहीं पहुंचा सकते तो अगर अपना हित प्यार है तो जाओ यहां से वापिस लौट जाओ प्रभु कल्पना करना भी कठिन है कि कोई बालक इतना मनमोहक हो सकता है सखी के शक्ति से जन्म लिया है उसने जितना रूपवान है उतना ही नटखट भी है ऐसा कि जिसे एक बार देखते ही मन में स्नेह की धारा सहज ही फूट जाए प्रभु आप जानते अपने मां के लिए उसकी एक निष्ठ भक्ति अतुलनीय है कैलाश में अब कोई ऐसा होगा जो सखी की बातों को बिना कहे ही समझ जाए कोई ऐसा जो महादेव से अधिक सखी की आज्ञा का पालन करे देवी कौन किसकी आज्ञा कितनी अधिक मानता ये किसी प्रतियोगिता का विषय नहीं हो सकता इससे किसी का हित नहीं होगा पर यदि इस बालक ने अपना हट नहीं छोड़ा 
तो ना जाने किस समस्या को आमंत्रित कर लेगा जो भगवान के सामने होकर उनकी महानता का वर्णन सुनने पर उन्हें पहचानने के लिए तैयार ना हो उसका कल्याण संभव नहीं उस बालक के कड़वे वचनों और अभिमान भरे व्यवहार से सभी गणों को भीषण क्रोध आ रहा था बस करो बालक बंद करो ये खेल तुमने ना केवल नंदी जी का अपमान किया है बल्कि स्वयं महादेव का अपमान किया है तूने महादेव तो जगत के पिता है वो किसी के भी पिता हो उससे मुझे क्या मैं उनके लिए नहीं सारे जगत के लिए अपना वचन नहीं तोड़ूंगा अबोध उनकी कथा सुनकर भी तुम उन्हें पहचान नहीं पाए पल भर में तुम्हें भस्म कर सकते हैं वो तुम निरंतर उनका अपमान किए जा रहे हो हमारे स्वामी है वो इस संपूर्ण जगत में ऐसा कौन है जो उन्हें रोकने का सामर्थ करे अब तक हम तुम्हें बालक मानकर क्षमा कर रहे थे पर अब बस तुम सीधी तरह नहीं मानोगे तो हम तुम्हें बांध कर यहां कोने में बिठाकर अंदर चले जाएंगे <laughs> ओ हो, कितना बोलते हो तुम सब साहस है तो करके दिखाओ अब तुम्हें दंड देना ही होगा जाओ बालक श्रृंगी की टक्कर तुम सहन नहीं कर पाओगे ये कैसे संभव है बालक तो शिवगंज से ही युद्ध करने लगा कहीं इसके क्रोध से महादेव क्रोधित होकर अपनी तीसरी आंख न खोल दे
यदि इस बालक ने श्रेगी के सीन तोड़ दिए तो उनकी मृत्यु हो जाएगी फिर क्या हुआ गुरुदेव बालक के कारण सिंगी के साथ इतना बड़ा नट हुआ तो फिर महादेव ने क्या किया ये ये आभास कैसा है कुछ तो अनुचित हो रहा है और क्या श्रृंगी एक बालक के साथ जूझ रहा है और इस बालक में तो श्रृंगी से अधिक शक्ति है मां पार्वती और महादेव दोनों ही समाधि में में कौन रोक सकता है इस बालक को इसका तो एक ही है कि कुछ बहुत बड़ा अनर्थ होने वाला है किसी को तो रोकना होगा इसे नारायण 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 प्रभु इस समस्या का समाधान आपको करना ही होगा इससे पहले कि कोई अनर्थ हो जाए आपके कहने का तात्पर्य क्या है देव ऋषि क्या मां पार्वती का पुत्र सच में बहुत विशेष है वो संसार के सभी बालकों के गुणों को अपनी कल्पनाओं के सांचे में ढालकर उसका सृजन किया है माने के प्राण उसके सिंगों में होते हैं अगर बालक ने बलपूर्वक उसके सिंग को उखाड़ फेंका तो उसके प्राण चले जाएंगे और यदि उसके प्राण चले गए तो न जाने महादेव क्रोध में आकर क्या करेंगे इस बालक का वो इतना स्नेहशील निर्दोष है ऐसा कैसे कर सकता है बस अब बहुत उद्दंडता कर चुके तुम मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं बालक इसे क्षण श्रृंगी को छोड़ दो कितना समझाया था मैंने तुम सभी को पर तुमने मेरी एक भी नहीं सुनी तो फिर अब मैं तुम्हारे वजन का मान क्यों रखू भला एक साथ कैसे रहूंगा मैं मुझे सिंगे के सिंगों को तोड़ना होगा कहिए बालक श्रृंगी के प्राण न हर ले अन्यथा न जाने इसका क्या परिणाम होगा फॉर मोर अपडेट subscribe to our channel click the show links and enjoy watching the videos